Intelligenz, auf die es ankommt. Der Versuch einer sinnvolleren Intelligenzdefinition. In einer wahrhaft intelligenten Welt würde es sich selbst, allen Mitmenschen und der gesamten Natur bzw. allen empfindsamen Wesen gut gehen. Wahre Intelligenz setzt sich deshalb dieses Ziel und versucht durch zweckdienliches Handeln diesen Zustand, diese Idealvorstellung zu erreichen. Wahre Intelligenz findet sich deshalb in Handlungen, welche das eigene Wohl, das Wohl aller Mitmenschen und das Wohl aller empfindsamen Lebewesen vermehren. So lautet meine Definition von wahrer Intelligenz und ich möchte dir in diesem Beitrag erklären, weshalb ich diese Definition sinnvoll finde, zumindest sinnvoller als jene Intelligenzdefinitionen, welche ich bis jetzt vernommen habe. Ich meine nicht, dass ich persönlich die Bezeichnung intelligent verdient habe. Generell glaube ich nicht, dass wir überhaupt einen Menschen finden werden, welcher als vollkommen intelligent bezeichnet werden kann. Denn in jeder einzelnen Handlung, welche ein Mensch ausführt, sollte meines Erachtens wieder von Neuem abgewogen werden, ob diese Handlung gerade intelligent war, also ob sie gut gegenüber sich selbst, gut gegenüber seinen Mitmenschen und gut gegenüber der Natur war. Und ich kann mir niemanden vorstellen, der in der Lage ist, immer intelligent zu handeln. Oft gibt es zum Beispiel Interessenskonflikte oder unbekannte Rückkopplungen auf unsere Handlungen, aber ich glaube, dass wir in einer gerechteren Welt leben würden, mit zufriedeneren Menschen, wenn mehr Personen Intelligenz im Sinne dieser Definition sehen würden und dieser Begriff auch in Schulen in diesem Verständnis vermittelt werden würde, was meines Erachtens eher weniger der Fall ist. Ich vermute nämlich, dass zurzeit die meisten Menschen eine Mathematikprofessorin als intelligenter einstufen würden als zum Beispiel eine Fabrikarbeiterin oder einen Schachspieler intelligenter als einen Fußballspieler oder eine Anwältin intelligenter als eine Landwirtin und vieles mehr. Vielleicht trifft diese Sichtweise auch auf dich zu. Oder wie definierst du Intelligenz? Wann darf sich ein Mensch in deinen Augen intelligent nennen? Ich finde dies eine sehr wichtige Frage, denn wenn man keine sinnvolle Definition von Intelligenz hat, dann hat man wahrscheinlich auch keine sinnvolle Definition von Dummheit. Und ich glaube, es ist sehr zentral für unser aller Leben, wen oder was wir als intelligent bzw. dumm bezeichnen. Sehr weit verbreitet sind in dieser verbreiteten Intelligenzvorstellung sogenannte Intelligenztests, um die Intelligenz eines Menschen sichtbar zu machen bzw. zu quantifizieren. Und vielleicht hast du dich auch schon einmal gefragt, wie hoch dein Intelligenzquotient ist. Was vermutest du? Eher 80, 100 oder 120? Oder anders gefragt, bist du unterdurchschnittlich, durchschnittlich oder überdurchschnittlich intelligent? Möchtest du es überhaupt wissen oder hast du auch etwas Angst vor diesem Test? Was würde es für dich bedeuten, wenn 80 herauskäme? Ich denke nicht, dass es einen einzigen Menschen auf dieser Welt gibt, der sich selbst nicht gerne als intelligent bezeichnen würde. Ich glaube aber, dass es sehr viele Menschen auf dieser Welt gibt, die das Gefühl haben, dass sie nicht zu den intelligenten Menschen zählen, dass es da andere gibt, die auserwählt wurden, zum Beispiel jene, die in Mathematik Glanzleistungen vollbringen, oder jene, die studiert haben, oder jene, die sich mit einem Doktor vor ihrem Namen schmücken dürfen und so weiter. Diese Vorstellung ist nach meinem Empfinden zutiefst traurig und dann auch noch komplett unsinnig. Ich bin der Überzeugung, dass das Verständnis von Intelligenz, welches wir nach meinem Empfinden in weiten Teilen meines Kulturkreises verwenden, nämlich als Sammelbegriff einer spezifischen Gruppe von kognitiven Leistungsmerkmalen, mehr Schaden als Nutzen anrichtet. Eine solche Sichtweise führt dazu, dass es Menschen gibt, die, Inte die Intelligenztests entwickeln und Menschen eine Zahl zuordnen mit der Behauptung, dass diese Zahl ausdrückt, wie intelligent sie sind, obwohl sie meiner Ansicht nach keine sinnvolle Definition von Intelligenz aufführen können. 
Diese Sichtweise führt zu einer Mehrklassengesellschaft und damit zu einer Einteilung in wertvollere und weniger wertvolle Menschen. Ein solcher Test unter dieser Bezeichnung Intelligenz ist meines Erachtens unnötig, denn er wertet Menschen ab, die in einem solchen Test schlechter abschneiden als andere und ihnen dann das ganze restliche Leben lang das Gefühl geben, dass sie weniger wert wären als jemand, der mehr Punkte erreicht hat. Ich habe nicht grundsätzlich etwas gegen Eignungstests oder Noten. Sie können uns dabei behilflich sein, zu erkennen, wo man zur Zeit die eigenen Stärken bzw. Interessen besitzt oder ob man für eine bestimmte Tätigkeit geeignet ist. Sollte man nicht von Natur aus feststellen, was einem besonders gut liegt und wozu man sich berufen fühlt. Es ist aber meiner Ansicht nach falsch, die Noten oder Fähigkeiten gegeneinander auszuspielen oder das Resultat eines einzelnen Tests als Intelligenz zu bezeichnen. Weshalb sollte denn zum Beispiel die Mathematiknote wichtiger sein als die Werkunterrichtsnote? Eine Ansicht, die meiner Vermutung nach weit verbreitet ist. Wenn du Bauingenieur werden möchtest, ist es sicher von Vorteil, wenn du gerne mit Zahlen jonglierst. Wenn du hingegen etwas Handwerkliches lieber machst, dann solltest du dir besser nicht bei jedem Hammerschlag auf den Finger schlagen, sonst wirst du wohl nicht viel Freude an deiner Aufgabe finden. Wir brauchen aber Bauingenieure, die dafür sorgen, dass die Hauskonstruktion auf solidem Fundament steht und Handwerker, welche diese Theorie dann auch noch in die Realität umsetzen. Hier abzuwägen, was wichtiger bzw. intelligenter ist, macht meines Erachtens überhaupt keinen Sinn. Ich zum Beispiel hatte keine Mühe im Sportunterricht. Aber wenn ich singen sollte, dann reicht es nach meinem Musikgeschmack gerade so knapp für unter der Dusche. Was wäre aber unsere Welt ohne Musik? Ein unendlich trostloser Ort, findest du nicht auch? Ich glaube, den Wert von Musik werden wir nie in irgendeiner Zahl ausdrücken können. Und so sollten wir es auch lassen, den Wert eines Menschen in irgendeiner Zahl auszudrücken. Sind wir doch froh, dass wir Musik haben und dass wir Menschen haben, die uns mit ihren individuellen Fähigkeiten unterstützen und ergänzen. Immer wieder wird darauf hingewiesen, dass der IQ der beste Faktor sei um den Schulerfolg und damit oft auch verbunden, dass den sozialen Anstieg bzw. das soziale Prestige vorherzusagen. Oft wird in diesem Zusammenhang sogar von Erfolg gesprochen. Es kann ja durchaus sein, dass eine Professorin andere Eigenschaften bzw. Stärken benötigt als eine Landwirtin. Aber weshalb schreiben meines Erachtens die meisten Menschen einer Prof Professorin einen höheren sozialen Status zu als einer Landwirtin? Immerhin würde die Professorin verhungern, wenn sie die Landwirtin nicht hätte. Umgekehrt könnte die Landwirtin ohne Probleme überleben. Selbstverständlich würde wohl eine Landwirtin keiner Professorin ihre Existenzberechtigung absprechen, denn vielleicht wird sie wichtige Entdeckungen machen, welche die Anbaumethoden oder ähnliches vorantreiben werden. Aber wichtiger ist die Professorin ganz bestimmt nicht. Ich denke, wir sollten beide leben lassen, denn wir können beide gut gebrauchen. Die geläufige Intelligenzvorstellung und der vermeintliche soziale Status hängen meines Erachtens sehr stark zusammen und ich denke, wir sollten etwas daran ändern, denn sinnvoll finde ich den Status Quo nicht. Die Frage nach dem intelligentesten Menschen ist genauso unangebracht wie die Frage, wer der beste Sportler der Welt ist. Es ist schlicht unmöglich, dies jemals sinnvoll zu messen. Je nachdem, in welcher Sportart wir den Test stattfinden lassen, wird jemand anders oben ausschwingen. Hinzu kommt, dass wir täglich neue Sportarten erfinden könnten, genau gleich wie wir menschliche Fähigkeiten, welche immer mit einer kognitiven Leistung verbunden sind, nie vollständig aufschreiben können. Stell dir zum Beispiel vor, wir würden uns darauf einigen, dass wir den besten Sportler der Welt küren, indem wir alle Sportler Sumo ringen lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in der Rangliste einige Seiten zurückblättern müssten, bis beispielsweise der Name Roger Federer auftauchen würde. 
Macht somit ein solches Verfahren für dich Sinn? Wohl eher nicht. Und wenn es nicht einmal im Sportbereich Sinn macht, weshalb sollte es dann mit einem für unser Selbstwertgefühl so wichtigen Begriff wie der Intelligenz anders sein? Dieser Begriff ist nach meinem Empfinden zu zentral für unser gesellschaftliches Zusammenleben und das Selbstwertgefühl eines jeden Menschen, als dass wir ihn nur mit einer bestimmten Auswahl an kognitiven Leistungsmerkmalen verwenden dürfen, was nach meiner Vermutung viele von uns machen. Heute dienen mir Noten nur noch als Orientierungshilfe und ich habe zurzeit eine völlig andere Definition von Intelligenz, als was ein IQ-Test jemals messen könnte. Wahre Intelligenz findet sich meiner Ansicht nach in Handlungen, welche das eigene Wohl, das Wohl aller Mitmenschen und das Wohl aller empfindsamen Lebewesen verbessern. Diese Form von Intelligenz zu erreichen ist wahrscheinlich nicht allzu leicht, beziehungsweise in jeder einzelnen Handlung muss ich mich immer wieder von Neuem an dieser Leitlinie testen. Natürlich werde ich in jeder Situation nur mit meinen beschränkten Mitteln diese Frage abwägen können. Aber ich denke, dass wenn wir alle dieses Ziel hätten, dann wäre das doch schon einmal ein Anfang bzw. ein Versuch wert. Natürlich muss ich mich fragen, was gut bedeutet. Diese Frage nach gut bzw. schlecht ist aus meiner Sicht oft nicht einfach zu beantworten. Und ich denke, auf diese Frage muss jeder Mensch für sich selbst in jeder Situation immer wieder von Neuem eine Antwort finden. Ich glaube auch nicht, dass wir diese Frage jemals abschließend klären können. Diese Definition ist damit niemals abgeschlossen, sondern muss immer wieder aufs Neue gefunden werden, in der Hoffnung, möglichst sich selbst, seinen Mitmenschen und der Natur mehr Wohl als Wehe zuzufügen. Mir persönlich gefällt zum Beispiel im Bereich sich selbst das Wort Selbstachtung. Im Bereich Mitmenschen finde ich die goldene Regel sehr nützlich. Und wenn man sich nicht sicher ist, ob sein Gegenüber auch wirklich so behandelt werden möchte, wie man selbst behandelt werden möchte, dann kann man ja einfach nachfragen. Und im Bereich Umwelt gefällt mir das Wort Nachhaltigkeit. Ob man dann lieber mit Zahlen jongliert, Texte schreibt, Menschen betreut, Straßen baut, Fahrzeuge lenkt, Lieder singt, Schüler unterrichtet, Geld verwaltet, das, da das Staatsgeschäft an vorderster Front mitgestaltet, neue Apps entwickelt, den Haushalt schmeißt, das Essen zubereitet, dieses vielleicht sogar selber anpflanzt oder sonst etwas machen möchte und deshalb dafür bestimmt ist, das ist sehr individuell und sollte dieselbe gesellschaftliche Anerkennung erhalten. Und genau deshalb sind wir Menschen als Gemeinschaft so stark, weil jeder von uns einzigartig ist und wir jeden gebrauchen können, der etwas für die Gemeinschaft tut. Ich bin der Überzeugung, dass wir nicht einzelne Fähigkeiten als Intelligenz bezeichnen dürfen und andere außen vor lassen. Eine solche Sichtweise wird immer zu Verlierern führen. Ich möchte aber, dass jeder von uns ein Gewinner sein kann und uns jede intelligente Handlung eines jeden Einzelnen von uns als Gemeinschaft dann auch noch stärker macht. Dieses Ziel kann ich meines Erachtens durch die hier vorgetragene Definition eher erreichen. Eine andere Definition wird voraussichtlich dazu führen, dass es intelligentere oder weniger intelligente Menschen geben wird, je nachdem, welche Fähigkeiten gerade dazu auserkoren werden, als Stellvertreter für Intelligenz zu stehen, was meiner Meinung nach aber subjektiv ist, in etwa so, als würden wir alle Sportler nur im Zoomerringen messen. Einige Intelligenztests werden im übertragenen Sinne vielleicht sogar den Durchschnitt aus Zoomerringen, Fußballspielen und Speerwurf berechnen. Aber denkst du, ein solcher Test gibt dann eine sinnvolle Antwort auf die Frage, wer der beste Sportler der Welt ist? Ich denke nicht. Die einzige Antwort, die ein solcher Test liefert, ist jene, wer in diesen drei Sportarten im Durchschnitt betrachtet am besten ist. Aber der beste Sportler ist er deshalb nicht. Genauso wenig wie die Person mit dem höchsten Durchschnittswert aus IQ, Intelligenzquotient, EQ, emotionaler Intelligenzquotient, SQ, sozialer Intelligenzquotient, CQ, kreativer Intelligenzquotient 
und so weiter die intelligenteste Person ist. Wir können von mir aus Meisterschaften in jeder einzelnen Disziplin durchführen, aber mit wahrer Intelligenz hat das meines Erachtens nichts zu tun. Ich weiß, dass ich alleine keine Chance hätte zu überleben. Jeden Tag benötige ich die Hilfe von unzähligen Menschen, ohne deren Hilfe ich völlig aufgeschmissen wäre. Unsere Welt ist so komplex geworden, dass ich nicht einmal mehr weiß, wer mir gerade geholfen hat. Ich habe zum Beispiel keine Ahnung, wie mein Computer hier funktioniert, wer ihn konstruiert hat und wer ihn dann zusammengebaut hat. Aber hätte das niemand für mich gemacht, könnte ich diesen Text jetzt nicht auf Computer schreiben und du würdest ihn wahrscheinlich nie lesen. Ich hätte auch nichts zu essen, wenn nicht jemand für mich Nahrungsmittel anpflanzen würde oder vor meinem Wohnungseingang würden sich meine Abfallsäcke stapeln, wenn sie nicht jemand für mich einsam gesammelt hätte. Wir brauchen jeden, der etwas für die Gemeinschaft tut. In meinen Augen ist jeder Mensch exakt gleich viel wert und einzigartig zugleich. Jeder von uns hat Stärken und Schwächen und wir können jede Stärke für die Gemeinschaft gebrauchen und respektieren jede Schwäche, solange sie nicht zum Nachteil eines anderen Menschen oder der Natur führt. Wenn ich also die gängige und die hier vorgeschlagene Definition von Intelligenz gegenüberstelle und mich frage, wie die praktischen Konsequenzen in der Realität dieser Theorien aussehen könnte, dann käme in etwa folgende, Folgendes heraus. Die gängige Definition von Intelligenz führt in meinen Augen dazu, dass es intelligentere und weniger intelligente Menschen gibt, je nachdem wie ausgeprägt bestimmte kognitive Fähigkeiten in einem Test abschneiden, welcher davon ausgeht, dass gewisse kognitive Fähigkeiten Intelligenz sein sollen. Dieses Testergebnis bleibt aber auf den einzelnen Menschen beschränkt und hat keine positiven Auswirkungen auf die Gemeinschaft, vielmehr führt es zu einer Mehrklassengesellschaft, etwa nach dem Motto Pech gehabt, wenn du dumm bist. Meine Definition von Intelligenz würde dazu führen, dass eine Person dann als intelligent bezeichnet würde, wenn sie sich selbst und ihre eigenen Bedürfnisse achtet, wenn sie gleichzeitig jeden Mitmenschen und nicht nur je diejenigen ihres Landes, ihrer Religionsgemeinschaft und vieles mehr so behandelt, wie auch sie behandelt werden möchte und nötigenfalls auch nachfragt, ob es okay ist, wie sie ihr Gegenüber gerade behandelt und wenn sie dann auch noch darauf achtet, dass unsere Kinder, unser aller Zuhause, die Erde, so wundervoll antreffen werden, wie wir sie zum Teil auch heute noch antreffen dürfen. Stell dir nur nun zwei Gesellschaften vor, welche nach der jeweiligen Intelligenzdefinition aus ausschließlich intelligenten Personen bestehen. Bei der ersten Gesellschaft hätten wir dann nach meiner Vorstellung eine Gesellschaft, die nach unserem Schulsystem aus Berufsgruppen bestehen würde, welche einen akademischen Abschluss benötigen. Diese wären dann nach ein paar Monaten ausgestorben, da sie keine Zeit hatten, wahrscheinlich auch nicht die Lust und vielleicht auch nicht die Fähigkeiten, Nahrung anzupflanzen, Kleider zu nähen, ein Haus zu bauen und vieles mehr. Wenn wir nach meiner Intelligenzdefinition eine Gesellschaft aus nur intelligenten Personen hätten, dann hätten wir eine Gesellschaft, in welcher jeder darauf achtet, dass es sich selbst, seinen Mitmenschen und der Natur gut geht und dazu seine individuellen und einzigartigen Stärken einsetzt, ohne von seinen Mitmenschen in wichtiger und unwichtiger gebrandmarkt zu werden. Ich denke, wir können alle Berufsgattungen gebrauchen, die, es für die, Gesellschaft, die etwas für die Gesellschaft bewirken möchten auch jene mit einem akademischen Abschluss, aber genau gleich, wie wir alle anderen Berufe gebrauchen können. Jeder sollte in meinen Augen seinen Beitrag zur Gemeinschaft leisten können, ohne von der Gesellschaft in unwichtiger oder wichtiger gebrandmarkt zu werden, was meiner Meinung nach aktuell der Fall ist. Sind wir doch froh, dass es Menschen mit den unterschiedlichsten Interessen bzw. kognitiven Stärken gibt. Wir können hervorragende Mathematikerinnen gebrauchen, genau gleich wie wir hervorragende Fußballspieler, Hausmänner, Krankenpflegerinnen, Psychiater, Unternehmerinnen, Verkäufer, 
Bäcker, Försterinnen, Coiffeure, Chauffeure, Polizistinnen, Ärztinnen und vieles mehr gebrauchen können. Und jeder dieser Berufsgruppen, die uns das Leben erleichtern und versüßen, sollte in meinen Augen die Chance haben, intelligent zu sein, ohne von Menschen, die Macht haben, Intelligenztests zu erfinden, dazu genötigt zu werden, diese eingeschränkte Sichtweise zu glauben und dann im Glauben zu leben, dass man selbst nicht intelligent ist, da man in Mathematik, Physik und Chemie keine Glanzleistungen vollbrachte in der Schule oder keine Klasse überspringen durfte oder kein DR vor dem Namen trägt oder kein festgelegtes Muster in einer vorgelegten Zahlenreihe erkannt hat und vieles mehr. Weshalb sollte es wichtig sein, dass jeder Mensch irgendein Muster in einer Zahlenreihe erkennen kann. Reicht es nicht, wenn Person 1 etwas darin erkennt, Person 2 dagegen fühlt, wenn es ihrem Gegenüber gerade nicht so gut geht und er etwas Unterstützung gebrauchen könnte, oder wenn Person 3 erkennt, dass es nicht sinnvoll ist, den Abfall in den Wald zu schmeißen. Weshalb sollte es sinnvoll sein, dass sich Person 1 als intelligent bezeichnen darf, wohingegen Person 2 einfach als empathischer Mensch bezeichnet wird und Person 3 als ein Mensch mit Hang zum Naturschutz. Ist es wirklich sinnvoll, dass der Intelligenzbegriff für Zahlenreihen gepachtet wird? Ich finde nicht. Intelligenz sollte uns allen zugute kommen. Ich werde mir Mühe geben, meine zukünftigen Handlungen so gut es geht nach dieser Intelligenzdefinition zu gestalten, und es würde mich freuen, wenn du das Gleiche versuchst. Es käme wahrscheinlich nicht nur dir zugute, sondern auch mir, der Menschengemeinschaft und dem gesamten Planeten. Lasst uns versuchen, intelligent zu handeln.